你们好，我是雪姬。你好，我是世宗的太太秦思。你好，我是三太太温蕾。嗯，我是第一任太太的女儿，欢迎你，我叫 Lisa。我们是二太太的孩子，我是大女儿雪莉，这是我弟弟科尼。三太太的儿子李哲，等一会儿就会过来。嗯，他并不是亲生的。哦，对了，来法国还习惯吗？哦。挺习惯的，比起电视跟网络上来说，看到这些食物觉得挺眼花缭乱的。真棒！那个互相亲近的话，现在讲还太早了。你虽然是成年人。但是毕竟年纪还小，而且对周围的环境还不太熟悉，一下子要管理这么多遗产，我们都觉得有些勉强。如果你不介意的话，我们可以帮你管理这些财产。当然，我们在法律上是一家人，我们不会做害你的事情。就是啊，况且那个陶德，虽然一直为我们李家打理财产有二十年，但毕竟是个外人。你父亲这一去世，他要做什么，我们就不知道了。嗯，嗯，你说的挺有道理的啊。嗯，不过呢，不行，这是我父亲的遗产，也是他给我的礼物。对不起，问你个问题，你是爸爸的亲生女儿吗？我也不知道，我也是他去世了以后才出来的。哦，对了，还有件事情，听说你们这儿的甜点不错，有吗？有啊，我带你去吧。嗯，好。嗯，你们的蛋糕真好吃啊！谢谢。上次见到我爸爸已经是十年前的事儿了。这十年，他过得幸福吗？当然了，有我这么一个年轻的太太，你不觉得他是度过了幸福的晚年生活吗？不过，如果你妈妈还在世的话，我倒是很想见见她。虽然我也看过照片。你们长得很像。好了，时间不早了，我先回去了。那我送送你吧。嗯、谢谢你啊，李哲。但是，他都已经在等我了。雪姬小姐。请上车吧。嗯、小姐为什么不让他送呢？他呀，一看就不是一个按常理出牌的人。我觉得他肯定不会那么顺利送我回去的。哦，对了，接下来有什么安排吗？小姐想要做什么呢？嗯，我呢，首先。我要去学开车，然后呢，我就可以自己一个人开车去兜兜风了。一个人出去逛，不带保镖吗？哎，但那个多麻烦呀！我还想自己一个人去买车票，自己一个人去坐地铁，反正呀，正常人的生活我都想参与一下。那好吧，有事儿给我打电话。喂。李哲，吃饭，我不想出去。欢迎你来呀、啊！你的蛋糕帮你送到了，棒棒！哇，谢谢。这什么东西啊？哦。
，这些啊都是我之前在岛上的时候想买，但是一直没买的东西，因为他们没法配送，所以现在呢，我就把他们都买回来了。买这些干什么？请个助理就好了。我又不是艺人，带什么助理啊？又不参加什么活动。哦，对了，我新买的咖啡挺好喝的，尝一下。嗯。你小时候，我差一点就见到你了。我小时候，嗯，小时候我跟我父亲去过一次岛上，那个时候我见到了你妈妈的背影。我记得，那个时候，太阳正在落山，他就一个人坐在海边，看了好久，好久。可能是我还小不懂事吧，可是他的背影，看起来真的很孤单。这么小的事儿你都还记得，我早都忘了。所以啊，听说你来了，我就想来看看你，真的好像。嗯。我不太喜欢谈论我妈妈的事儿。抱歉。不过，不管怎么样。您现在这么有钱了，应该打扮一下吧？你看你这头发、这睫毛、指甲，没有一样是弄过的。还有这衣服，有没有品味啊？我这不刚从岛上出来吗？还不懂这些，又觉得麻烦。不过呢，从今天开始，我会打扮的。最重要的事情，还是你，是我唯一见过的一个嘴巴上。百分之零点零一颜色都没有的女人，无法原谅。哼，不用你说，我正打算学化妆。哎，你在岛上生活二十几年试试。哎，你今天过来就是为了取笑我的。走，我带你去个地方。不去，免得到时候被人认出来。放心，没有人知道那个地方。哎，走。你相信梦境成真这回事吗？我不相信，我觉得梦醒了就都结束了。可我想相信，不然的话就太遗憾了。梦醒了有什么好遗憾的？如果没有梦的话，就见不到梦里那个人了。啊？你说什么？没什么。哇，这里真的好美呀、啊！嗯。哦，对了，嗯，等一下，你的车可不可以借我开？我想自己一个人练习一下。不好吧？我陪你吧。嗯，不用了，我想一个人，我找人来接你啊。好吧。嗯。谢啦。